Bom, somos Luísa e hoje fui com de passar um pouquinho aqui para vocês sobre as práticas que a gente faz na nossa, nas nossas áreas, né? práticas regenerativas para altas produtividades ou pelo menos para o aumento e incremento de produtividade da nossa cana de açúcar. Ah, dentro da Luísa, do nosso ecossistema, então, considerando o conceito de agricultura regenerativa, tão falado aqui no nosso evento e muito discutido atualmente, eu gostaria de mostrar para vocês toda a integração de tudo o, o que existe para a produção de cana-de-açúcar, que está direto ou indiretamente relacionada às nossas atividades. Então, a, nós temos aqui os nossos produtos, né? além do etanol e açúcar, saneantes, a energia, os serviços. Temos aqui o nosso braço de inovação e tecnologia, onde o CBB está alocado, junto com o Atiforado, que é uma incubadora, na verdade, uma aceleradora de empresas. Né? Então, a gente olha para o mercado e tenta enxergar oportunidades que a gente possa, de certa forma, auxiliar essas empresas a crescerem, a acelerarem e trazerem essas soluções para dentro também das nossas rotinas, da nossa prática. E aqui o nosso braço social florescer. Convido, inclusive, é, a vocês a conhecerem melhor o florescer entrando nas nossas páginas aí. É, são mais de 30 mil crianças, adolescentes e adultos já é, ajudados, né, orientados através de práticas de é, esporte, dança, enfim, várias oficinas, artesanato, a parte financeira e muitos dos nossos projetos que a gente desenvolve no Florescer é para trazer também esses jovens, principalmente, para a usina. Mato Grosso, a gente tem uma dificuldade muito grande, que talvez aqui em São Paulo né, seja menor, que é a questão de mão de obra. É difícil a gente ter uma mão de obra qualificada lá, é difícil trazer, levar para lá bons profissionais, então a gente tem investido muito no desenvolvimento das pessoas ali da região mesmo, até para fomentar o crescimento é, econômico na região. Então esse é o nosso ecossistema. E aí, para a gente falar das práticas de agricultura mesmo, eu gostaria um pouco de mostrar para vocês como é a nossa região, né? como é que estão os nossos solos hoje. Então, a gente tem a maior parte de lato solo, uma pequena parte de argissolo solo e também o neossolo. Quando a gente fala de ambiente de produção, vejam que a nossa situação é um pouco complicada. A maior parte das nossas áreas hoje, quase 43 mil hectares uh, de cana, uh, estão em ambiente restritivo, basicamente ambiente D e E. E aí, como o João comentou anteriormente, né, não é para vangloriar os resultados, mas sim para mostrar que o desafio é muito grande, assim como de cada um tem os seus desafios, né, mas é, no sentido de entender realmente o ambiente e entender as práticas que são mais adequadas para que a gente consiga é, aumentar a produtividade e ter viabilidade como um todo nas nossas áreas. Quando a gente fala de precipitação, esse é um gráfico aqui em cinza, as barras cinzas são histórico de chuva tá, da região e as barras laranjas, laranja, a, a precipitação do ano passado, 2022. Então vejam que a gente tem aí, é, em média, 1.900, né, a, a precipitação desde 1976, quase 1.900 milímetros, o ano passado um pouquinho menos, 1.800, e esse ano a gente já teve algumas surpresas é, por exemplo, em março, nós tivemos aí 357 milímetros de chuva, se não me engano. Em abril, 450, que foi bem é, assustador. Foi essa cara que a gente fez também. Ao final do mês, falou, meu Deus, o que está acontecendo? Cigarrinha, né, adorando toda essa situação. E em maio, que geralmente a gente não tem chuva, até hoje nós já tivemos aí quase 10 milímetros. Então, são situações que a gente precisa ir se adequando, entendendo... Né, conforme acontece, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, esses três meses de destaque que eu comentei com vocês. O nosso histórico de moagem, tá? Então, este ano, nós, o que vocês estão vendo aqui, as barras de baixo, é a cana própria, e a barra laranja aqui, essas duas azuis, a, a projeção de moagem de cana de fornecedor, da Sovale, que são os fornecedores que trabalham lá conosco. 
Então, o ano passado nós fechamos aí com mais de 5 milhões de toneladas e esse ano estamos prevendo 5 milhões e meio de toneladas uh, de cana moída, tá? Com uma entrega de 3 milhões, quase 3 milhões e meio de cana própria, ok? E chegaremos lá aos 6,3 milhões em 2025. O que eu quero destacar e gostaria que vocês observassem é que, a partir de 2017, nós começamos, exceto aqui em 2021, que foi um ano um pouco problemático em relação ao tempo mesmo, as condições de clima, uh, nós tivemos algumas práticas, e aí entra muito, uh, vem ao encontro do nosso tema, que é a agricultura regenerativa, nós tivemos algumas mudanças. E com essas mudanças nós conseguimos aumentar aí a nossa produtividade e expandimos também a área. Esse ano, para vocês terem ideia, foram 7 mil hectares de expansão, 6 mil de expansão, 3 mil hectares estão sendo plantados. Então, a, a, a usina está crescendo como um todo. E eu vou destacar, então, essas práticas que estão sendo realizadas dentro do que a gente considera como agricultura regenerativa. Entretanto, foi muito importante a gente entender primeiro o que é agricultura regenerativa. Né? Muito se fala hoje nesse tema, agricultura sustentável, é, life cycle, o que significa tudo isso? Então, vamos buscar, e algumas práticas, inclusive, a gente já, já fazia, sem saber que estávamos dentro da agricultura regenerativa. Então, é um tema né, que existe desde a década de 80, embora esteja sendo mais comentado nos últimos cinco ou três anos. Foi cunhado em 1883. Vai além da agricultura sustentável, no sentido de que a agricultura sustentável ela prevê a manutenção do meio. E quando a gente fala em agricultura regenerativa, a gente quer reconstruir regenerar, então são conceitos muito interligados, mas existem né, as suas diferenças, as suas peculiaridades, e preconiza, antes de tudo, a saúde do solo. Então a gente precisa olhar realmente o solo como estrutura, como base para o desenvolvimento de todos os organismos que estão é, vivendo sobre ou nele. Tá? E aí, como é que a gente faz tudo isso? Para onde é que a gente vai? Vou mostrar aqui para vocês, então, algumas das nossas práticas. Primeiro, lá em 2017, né, quando houve uma reestruturação, nós deixamos de ser é, usinas Itamaraty, né, carregamos toda a tradicionalidade e tudo o que foi vanguardista deste tempo, e hoje somos o ISA. Tá? Porque houve uma reestruturação é, societária mesmo, temos um fundo que hoje nos, a, nos apoia no desenvolvimento, e com isso nós começamos a montar ali o quebra-cabeça de pessoas, o que a gente precisa mudar? Quem são as pessoas que precisam estar envolvidas nesses processos? Os setores que precisam ser criados ou não? Então, a gente começou a enxergar essa necessidade. Houve, então, a criação do CBB, que eu comentei com vocês que ia explicar melhor. Né? Então, o CBB é o Centro Biotecnológico da Biomassa. Antes era Centro Biotecnológico da Cana. Bom, o que a gente faz? De uma forma bem resumida. Né? Porque, primeiro, por que deixou de ser é, cana e passou a ser biomassa? Porque hoje a gente não estuda só a cultura da cana. Nós temos outras culturas de interesse, que são culturas voltadas para a própria saúde do solo, uma planta de cobertura, assim como é, muitos de vocês já o fazem, mas também pensando em biomassa, porque nós temos hoje uma planta que, se tudo der certo e vai dar, começa a operar em 2025 para a produção de biogás. O que, que a gente vai mandar para esta planta? É cana-de-açúcar? É, é outro tipo de biomassa? É outro tipo de matéria orgânica? Então, por isso, hoje o CBB é um pouco mais abrangente do que só voltado para a cultura da cana. Dentro do CBB, nós temos, então, a área de qualidade agrícola, é, junto a uma equipe de é, 88 pessoas hoje, sou responsável pela qualidade agrícola, levantamento de pragas, doenças, produção de MPB, vão produzir esse ano 4 milhões de mudas, e também a produção de cotésia, né, a gente produz, são 35 mil hectares previstos uh, de produção de cotésia para o ano de 2023. E temos aí né, os nossos objetivos, que vão desde o estabelecimento de um centro de pesquisa, de fato, até uh, a incorporação e o desenvolvimento de práticas e processos que vão diminuir a dependência da UISA em relação ao mercado externo. O ano passado a gente teve uma situação né, que tem os seus reflexos até hoje, a própria guerra né, da Ucrânia e Rússia, que acendeu um alerta em relação aos fertilizantes que a gente importa e acredito que esteja no pipeline de todos nós aqui é, diminuir essa dependência externa e começar a desenvolver os nossos próprios produtos. E aí estou falando como Brasil né, e não somente como o ISA. 
além uh, do, do, da criação, dessa interação, o entendimento das pessoas que fazem parte do processo, a gente realmente começou a olhar para o solo. Né? Práticas como compostagem já era feita, o que, que nós temos olhado para melhorar essa situação? O que, que a gente pode colocar ali de micro para acelerar o processo de compostagem? Hoje a gente tem vários produtos já comerciais para serem implementados. Então, 100% da nossa torta cinza também é, é utilizada. A gente planta a torta, né, comumente aí falando. Então, a gente coloca no fundo do suco, nas áreas de plantio e parte também ah, na, na cana soca. A vinhaça também, a gente tem hoje uma capacidade de irrigação de 25 mil hectares, né, mais de 50% das nossas áreas. O ano passado nós fertirrigamos 18 mil, esse ano um pouquinho mais. Tá? É, e também a incrementação ou a utilização de adubo orgânico, cama de frango basicamente, junto ao composto para melhorar né, a, a saúde do solo ali e também diminuir as doses dos fertilizantes é, é, químicos. Okay? Pensando nisso também, a cobertura de solo. Ah, hoje a gente faz o plantio de crotalária, tanto nas áreas de meiose e também nas áreas de reforma. E começamos desde 2021 a algumas áreas de reforma com plantio de soja. Foi um desafio muito grande, a gente não tinha experiência, buscamos né, as referências ali, o apoio de consultoria. E então, 2021, 2022, nós plantamos 1.500 hectares é, de soja, com um rendimento de 59 sacas por hectare. Este ano, né, ano 22, 23, aumentamos um pouquinho, 2 mil hectares, 63 sacas, e o próximo ano, agora, vamos para 2.500 hectares, e, obviamente, esperamos que essa produtividade, pelo menos, se mantenha, mas que, de preferência, seja maior. E os resultados que nós temos visto com o plantio de soja são muito interessantes. Né? As áreas que a gente planta soja, primeiro que a gente diminuiu uma operação de preparo de solo, a gente está fazendo o plantio direto. O ano passado não fizemos, né? fizemos um preparo de solo ali, tanto para plantar a soja quanto para plantar a cana. Esse ano foi tudo plantio direto, está sendo, é, com resultados muito legais. A própria possibilidade de diminuição também do adubo, pensando no que a soja deixa ali nas áreas. Então, tudo é aprendizado. Estamos indo a passos, talvez, mais conservadores, mas evoluindo nessa, neste entendimento de como uma coisa pode substituir ou agregar outra. E outras alternativas. Né? A gente tem algumas áreas de expansão é, em áreas que, são, enfim, vocês viram os nossos ambientes, então são realmente desafios. Vamos colocar um milheto nessas áreas para ver o que, que a gente consegue melhorar. Capim marandu também estamos utilizando para ver ali o que, que resulta. Estilosantes, como os senhores podem ver na foto, não... ele está indo, mas não está. Então, também estamos tentando entender aqui como é que a gente pode melhorar essa situação, observando sempre e prevendo a melhoria ali dos aspectos do solo. Então, essas são práticas que já são comuns, né? que a gente já, como eu disse, já fazia antes de ter todo esse entendimento de agricultura regenerativa e sustentabilidade. Mas vamos entender e vamos olhar realmente o que tem no solo. Como é que a gente pode enxergar isso? E ontem o professor Andreotti falou de algumas análises, algumas técnicas que a gente tem feito é, para conseguir entender melhor esse ambiente. E vou mostrar aqui para vocês alguns resultados bastante recentes e que talvez surjam algumas perguntas que eu provavelmente não vou saber responder porque a gente está estudando tudo isso, né, o que tudo isso significa, que é a metagenômica. Tá? Então, é, essas linhas aí mostram, as cores mostram a, a, os grupos de micro-organismos, as espécies que nós encontramos nas análises. Nós pegamos dois talhões distintos, onde a gente enxergava uma diferença de produtividade e de reações como um todo. Falou, vamos ver o que, que tem ali ou o que não tem, né, para a gente tomar as melhores decisões de quais produtos utilizar e tudo mais. Então, essa é a composição de bactérias do solo. Aqui a gente tem o top 20, né, mas nas áreas foram encontradas mais de 100 gêneros de, de, de bactérias. E aqui nós temos os 20 principais. 
O que, que a gente tem ali? A gente tem bactéria que degrada a biomassa, bactéria que faz fixação de carbono, tem as promotoras de crescimento, bacilos, bradirisóbio, que são já conhecidos. É, e é importante colocar que nestas áreas não foi feito nenhum manejo biológico. Tá? São áreas onde a gente faz é, o manejo químico tradicional. Então, o que tem ali é o que realmente está no solo. E aí faz com que a gente acredite de fato que o solo é o melhor insumo, ali, o melhor inóculo que a gente tem. Né? Se a gente conseguir preservar e, de repente, aumentar o que tem ali, é, é bem interessante. Então, essas são as, as principais ali que a gente encontrou, dando destaque para os nossos conhecidos aí bacilos e bradirisóbium. Tá? O que mais? Bactérias, aqui falando de bactérias, né? então foram classificadas nesses três grupos, bactérias que efetuam um controle de patógenos, bactérias promotoras de crescimento e aqui em verde as que podem agir tanto de uma forma quanto de outra. Quando a gente fala em fungos, mesma coisa, tá? das mesmas áreas, então aqui o gradiente, né? as cores mostram aí os diferentes grupos de fungos encontrados e a ah, as atividades que eles exercem. Então, relacionados à matéria orgânica, tem espécie que a gente nem sabe ainda o que ela faz. Então, essa espécie aqui, que é um... Nem vou me arriscar a falar, esse grupo é um trava-línguas, né? Mas foi descrito em 2019. O que, que esse povo faz? A gente não sabe ainda. Talvez se tiver alguém aqui que conheça e que possa ajudar, né? É, porque eles foram bem representativos aqui na maior parte das análises. É, decomposição de celulose, promotor de crescimento, enfim, tem de tudo aqui realmente uma sopa de micro-organismos. E da mesma forma, né, foram classificados aqui em, é, que efetuam um controle, os promotores de crescimento e é, os que fazem um ou, e outro. Né? Também achamos micorrisa, quase não dá para ver, mas está aqui ó, uma linhazinha bem é, fininha, mostrando que tem micorrisa ali naquele ambiente. E o que a gente faz com tudo isso? Nós estamos, então, montando esse quebra-cabeça e entendendo é, como é que esses grupos de micro-organismos estão atuando na nossa área. Então, quem que são os controladores de fungos é, fitopatogênicos? E a gente vai fazendo todo esse encaixe. Então, como eu disse, está tudo muito incipiente ainda, a gente está estudando o que, quais são as, as ações o entendimento que isso nos traz e quais são as ações que serão tomadas, mas fato é, precisamos entender melhor o que está acontecendo ali no solo. E junto com essas análises, também as análises de nutrientes, macro e micro, que a gente corriqueiramente faz também, mas relacionar essa quantidade, esses nutrientes, aos micro-organismos que estão ali. Né? E aí também tem essa sopa de letrinhas, que a gente está estudando para enxergar, bom, tem fósforo, tem solubilizador de fósforo, ah, tem fósforo, mas não tem solubilizador. Então, aqui é uma área em que a gente precisa, de repente, é, colocar um micro-organismo que vai nos ajudar na disponibilidade de fósforo, certo? Isso estamos falando sobre o que há no solo. E aí, o que há sobre o solo? Também é importante a gente entender. Então, ano passado, nós começamos um projeto de levantamento de artrópodofauna, através da utilização de armadilhas. Né? Ele foi interrompido por conta de chuvas, quase impossível coletar essas armadilhas, a gente perdia muito material. E retomamos agora, nesse período em que as chuvas começaram a cessar. Justamente para entender a qualidade do, ag do agroecossistema ali, e também para que nos sirva como base de tomada de decisão, visto que áreas que têm uma maior diversidade, o manejo provavelmente está sendo mais adequado. Uma área com menor biodiversidade, talvez eu não esteja utilizando os produtos adequados, os produtos não são tão seletivos quanto a gente pensa. Tá? Então, juntando com as outras informações, a gente consegue ter um entendimento né, do, da situação real ali do agroecossistema. Bioinsumos, também, obviamente, pensando no aumento da utilização destes produtos. Então, aqui, é, desde 2020 e hoje, 2025, de, estou adiantada, 2023, o que, que nós aumentamos, né, o que, que a gente está usando? Os, ma os macroinseticidas, Cotésia Flavips, na maior parte. Então, em 2020, nós produzimos Cotésia para 11 mil hectares, o ano passado e este ano para 35 mil. E estamos também testando outras ferramentas, como o tricograma, 
é, ainda não ah, encontramos ali o time correto, a gente está fazendo realmente testes e entendendo como ele se comporta no nosso ambiente. E o próprio tetrásticos também, em conjunto aqui com a cotese e o tricograma, estamos experimentando. Microinseticidas, e aqui entram os fungos, é, como o próprio metarrhizium. A usina, nós produzíamos metarrhizium até 2016. Nós paramos de produzir e paramos de utilizar. E aí, em 2020, nós retomamos essa utilização com produtos é, de prateleira, né, produtos comprados. A, aplicamos em 5 mil hectares e o ano, este ano vamos já utilizar o metarrhizium para controle de cigarrinha em 25 mil hectares. E outros microinseticidas, a gente está fazendo um manejo interessante também com o próprio BT, o Bacillus thuringiensis, para a essa caralhos. Tá? Então, com os levantamentos e aplicando no time correto, a gente tem conseguido bons resultados usando o BT para o controle da broca. E outros bioinsumos, né? aqui entra tudo, o tricoderma, é, extrato de microalgas, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente um resultado. É, o próprio azospirilum, que a gente também está entendendo como é que funciona, tá? é, para a gente conseguir aumentar ainda mais e colher os melhores resultados. Além disso, precisamos pensar também na otimização de processos, de todos eles. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem até o drone ali, é aquele modelo que a gente utiliza, inclusive. Até 2020, 100% da nossa cotese era liberada manualmente nos copos de plástico, Fizemos uma transição em 2021 e hoje nós temos 100% da nossa cotese liberada via drone nos tubetes biodegradáveis. Tá? E é, junto a isto, essas ferramentas, como eu comentei, o bacilos turingiensis para o manejo da broca, é, tudo isso precisa ser muito bem encaixado com o time de aplicação. E como é que a gente melhorou esse processo? Isso aqui é um, uh, um print de uma página que a gente recebe, né, os indicativos dos levantamentos que são feitos. Como é que a gente faz esses levantamentos e o que, que a gente otimizou neste processo? Essas são as armadilhas que a gente usa, o nosso levantamento de broca hoje, é, pontualmente, quando a gente vê alguma é, coisa diferente ali na área, a equipe vai e faz o levantamento manual, broca fora, broca dentro, como de costume. Mas na maior parte das áreas, a gente usa armadilha realmente, com a fêmea virgem, né, o atrativo, e é, essa transição foi feita de um 100% manual, começamos a utilizar a armadilha, a equipe ia lá e contava quantas mariposas estavam sendo capturadas, e fazia uma anotação. E agora a gente está com um processo bastante otimizado, ainda não 100% automatizado, porque não é possível, a gente não tem o um feromônio é, é, alternativo, a gente precisa usar o natural, né? Mas, junto à Google, nós fizemos um projeto e, através de inteligência artificial e visão computacional, hoje a gente tira uma foto da armadilha e vocês podem ver aqui, a inteligência artificial já nos dá é, a quantidade de brocas é, coletadas. Tá? E isso otimizou muito o processo e a gente conseguiu bons resultados, índice de infestação final dessa última safra, 1.1. Tá? Conseguimos diminuir, é um índice que é, está ok. Estão pensando nessa questão de otimização mesmo do, dos processos é, que são manuais. E olhando sempre para novas ferramentas. São várias as ferramentas, os produtos, é, e a gente, não estou falando de desenvolvimento de produtos, tá? mas falando do que já tem no mercado e a gente pode trazer para dentro de casa. Aqui são testes com uma microalga, é, e aí, ah, mas isso aí não é uma nova ferramenta, o setor já usa alga faz muito tempo. De fato, a gente usa macroalga, né? como por exemplo o ascofilum, que é utilizado em vários produtos aí comerciais no suco de plantio. Nós estamos fazendo o teste com microalga, nesse caso do gênero clorela. Ah, e qual que é a diferença? Não é um extrato, é a alga realmente. Então essa alga ela vai para o ambiente, coloniza e através dos metabólitos que ela produz, das atividades dela, ela fomenta, inclusive, o desenvolvimento de outros micro-organismos ali naquela área. Então, nós testamos tanto em MPB, tá, com a imersão da, do, dos rebolos para o plantio. Aqui vocês veem um aumento, né, a gente é, observou um aumento de 10% de peso de raiz e também 14% na altura das plantas. E fizemos também testes com a, o produto pra, no plantio. E nós tivemos um incremento de 20% de TCH. 
não foram áreas é, grandes, a gente está falando de ensaio mesmo, de parcela, mas mostra ali uma possibilidade muito grande, a gente precisa entender realmente o que esse produto traz. Tá? Então, agora vamos partir para outras áreas. Ele mostrou uma queda de, de ATR, deixa eu ver se eu tenho outro slide aqui, não. Uma queda no, no ATR, né? então, por que, que isso aconteceu? Será que sempre acontece? Vamos estudar melhor mas acredito que a gente tenha uma ferramenta muito interessante aqui, e que além de trazer diretamente o um incremento de produtividade, como eu disse, fomenta toda uma biodiversidade ali no ambiente é, da raiz. E com tudo isso, com todos esses processos, nós tivemos aí o ano passado a feliz notícia de sermos é, contemplados, né? passamos pelo processo, e hoje nós temos o selo Regenagre, que é uma iniciativa... Né? Opa, acabou. Uma iniciativa destinada realmente às práticas de agricultura regenerativa, é, envolvendo aí toda a questão de matéria orgânica, sequestro de, de CO2, CO2 e o manejo de água e energia. E a UISA é a primeira usina, então, a, a receber esse selo, certo? Que contempla aí o nosso hall de outras certificações. E no final das contas, eu falei de produtividade, e aí, tiveram realmente mudança de produtividade? Isso aqui desde 2014, 2017, vocês se lembram que foi o ano aqui, 17, 18, que nós tivemos é, essa mudança de consciência, né? E então, essa é a nossa produtividade, cinco cortes dos últimos anos, e também a TR, é, aqui 21 né, e 22, um ano um pouco atípico de, de clima, mas são altas produtividades, são boas produtividades, né? A gente está feliz, a gente está muito feliz, mas a gente tem total consciência de que pode ser ainda melhor, certo? E eu encerro aqui é, a, a minha fala deixando essa frase para vocês, que é do próprio Robert é, Rodeio, que foi quem cunhou o termo né, de agricultura regenerativa, é, pensando ou, ou deixando a reflexão de que a gente realmente, que talvez a melhor colheita seja a esperança, mas não a esperança no sentido de esperar. Né? A gente precisa fazer, a gente precisa plantar para colher. Então, acho que o setor como um todo, o sucro energético, a agricultura, passa por um momento muito interessante, talvez uma quinta revolução, olhando para a história, onde a gente tem a presença dos biológicos, dos bioinsumos, de uma forma muito forte. Vamos levar isso a sério, vamos implementar essas ferramentas, vamos entender o que elas trazem, as possibilidades que elas trazem, para que a gente realmente tenha daqui, talvez não amanhã, mas daqui a algum tempo, resultados aí brilhantes. Agradeço a atenção de todos. Música